Hello friends, I am Balaram and this is an audio sample for Adobe Audition tutorial. Hello friends, I am Balaram and this is an audio sample for Adobe Audition tutorial. अब ये बिफोर एंड आफ्टर ऑडियो सुनने के बाद आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं हे गाइस वेलकम बैक मेरा नाम है बलराम और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडियो एडिटिंग के बारे में आप अपने यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया वीडियोस अपने वॉइस ओवर डबिंग या फिर कोई भी अदर ऑडियो फाइल को बस कुछ सिंपल स्टेप्स के जरिए कैसे उसको क्लियर एंड लाउड बना सकते हो नॉइज को कैंसिल कर सकते हो अपनी आवाज को एकज कर सकते हो उसका ही एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ और दोस्तों ऑडियो के ऊपर यह हमारा दूसरा वीडियो है इससे पहले भी हमने एक वीडियो पब्लिश करे है जिस वीडियो में मैंने आपको बताया है कैसे आप अपने स्मार्टफोन के अंदर हाई क्वालिटी में अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि अगर आप अच्छा रिकॉर्ड करेंगे तभी उसको एडिट करके बेहतर बना पाएंगे तो उस वीडियो को जरूर देखना लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब हमारे लास्ट वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि एडिटिंग हम एडोबी ऑडिशन सॉफ्टवेयर के अंदर करने वाले हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर के लिए आता है मोबाइल के लिए एडोबी ऑडिशन नहीं आता है तो आप एडोब की वेबसाइट से इसको इंस्टॉल कर सकते हो या फिर कहीं पर से जुगाड़ा लगा सकते हो जो भी करिए आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अब एडोब की सॉफ्टवेयर के नाम सुनते ही घबराई गम मत क्योंकि यार एडोब की सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन हम ऑडिशन को पूरा नहीं सीखेंगे हम सिर्फ उन्हीं फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे जिससे हमारा काम होगा तो सारे फीचर्स को हम नहीं देखेंगे बस कुछ लिमिटेड फीचर्स को ही देखेंगे और मैं इस वीडियो को जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश करूंगा आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सके अभी कंप्यूटर के अंदर चलते हैं और एडिट करके देख लेते हैं तो ये मैंने Adobe Audition CC 2019 को ओपन कर लिए हैं अब एडिटिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ जो ऑडियो एडिटिंग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नज़ाकत का काम होता है सारी कुछ चीज़ों को बहुत ही धीरे धीरे एडजस्ट करके देखना पड़ता है कि अपना जो वॉयस है उसके साथ कौन सा इफेक्ट अच्छा जा रहा है कौन सा इफेक्ट देने के बाद अपना जो वॉयस है वो अच्छा बन रहा है तो सारी कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना पड़ता है उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए एक हेडफोन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने वॉयस को मॉनिटर कर सको आप जो एडिटिंग कर रहे हो वो आपकी वॉइस के ऊपर अच्छा सुनाई दे रहा है या फिर नहीं सुनाई दे रहा है इस चीज को मॉनिटर करने के लिए आपको एक हेडफोन की जरूरत होगा तो आपके पास जो भी हेडफोन है आप उसको पहन लीजिए और उसको इस्तेमाल करते हुए अपने एडिटिंग को शुरू करिए तो यहाँ पर मैंने ऑडिशन को ओपन कर लिए है और अपना जो ऑडियो क्लिप है उसको मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल ऑडियो क्लिप ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे है तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ऑडिशन के अंदर तो यह हमारा ऑडियो क्लिप अभी ओपन हो चुका है हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज ऑडियो सैंपल फॉर एडोबी ऑडिशन ट्यूटोरियल अब ऑडिशन का ये जो यूजर इंटरफेस है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा लेकिन सारी कुछ चीजों को समझने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइएगा इनमें से कोई भी चीजों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन टैब के ऊपर काम करेंगे पहला ये है हमारा टाइम तो टाइम के ऊपर हम काम करेंगे दूसरा है हमारा इफेक्ट टैब इफेक्ट टैब के अंदर हम काम करेंगे और फिर हम फेवरेट टैब के अंदर काम करेंगे बाकी कोई भी चीज़ों को हम बिल्कुल ही नहीं छेड़ेंगे कोई भी चीज़ों को नहीं देखेंगे तो ये जो है हमारा टाइमलाइन इसके अंदर ये हमारा वॉइस क्लिप आ चुका है और ये है हमारा वॉइस फ्रीक्वेंसी अब रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा गैप रखे थे और बाद में थोड़ा गैप रखे हैं तो ये है हमारा गैप और ये है हमारा पूरा वॉयस क्लिप अब अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ पर अपने माउस में स्क्रॉल की को रोटेट करते हुए मैं इसको यहाँ पर जूम कर सकता हूँ तो ये हमारा है एक एक वर्ड और अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये है हमारा एक एक वॉयस फ्रीक्वेंसी तो आप बहुत ही डिटेल में यहाँ पर काम कर सकते हो जूम करके लेकिन इतना डिटेल में काम करने की जरूरत नहीं है आप देख सकते हो एक एक थ्रेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो इतना डिटेल में काम करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है हम पूरा वॉयस को एक ही साथ में एडिट करेंगे तो ये है हमारा पूरा वॉयस क्लिप अब एडिटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपनी जो वॉयस है इसको कंप्रेस करेंगे अब कंप्रेस क्यों करेंगे देख लीजिए अब ये जो हमारा वॉयस है इस वॉयस में आपको ये जो एरिया है यहाँ पर ये जो वॉयस फ्रीक्वेंसी है ये काफी ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा यानी कि इस जगह का जो वॉयस का वॉल्यूम है वो आपको ज्यादा सुनाई देगा और लास्ट की तरफ जो वॉयस का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा लो है यानी कि इस तरफ वॉयस का जो वॉल्यूम है वो आपको कम सुनाई देगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना जो वॉयस है पूरे वॉयस का जो वॉल्यूम है उसको कंप्रेस कर देंगे उसको एक सही बैलेंस पर ले आएंगे यानी कि पहले जितने हमें वॉल्यूम
टिक किया गया है तो उसको आप अनटिक कर दीजिएगा आप सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर को टिक कर लीजिएगा उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है ये आप नोट कर लीजिए और सेम वैल्यूज़ अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालिए ये जो थ्रेस है उसको आपको माइनस ट्वेंटी रखना है रेसियो आपको फोर रखना है अटैक आपको वन एम रखना है और जो रिलीज़ है उसको आपको फिफ्टी एम रखना है मेकअप को आपको सिक्स पॉइंट रखना है ये जो सेटिंग है ये मेरे वॉयस के साथ काफ़ी अच्छा हो जाता है दूसरे वॉयस के साथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर जाता है इसको आप कॉपी करके अपने वॉयस के साथ अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पर कंप्रेसर को टिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर से इसको अप्लाई कर दीजिए अब अप्लाई कर देने के बाद आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे लास्ट किसी तरफ जो वॉयस का फ्रीक्वेंसी था वो काफ़ी बढ़ गया है और यहाँ पर जो वॉयस फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ जा रहा था वो थोड़ा कम हो चुका है मैं यहाँ पर आपको अंडू करके दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जो वॉयस फ्रीक्वेंसी था ये बहुत नीचे था और कंप्रेसर अप्लाई करने के बाद ये काफ़ी ऊपर आ चुका है यानी कि पूरा जो वॉयस है लगभग एक ही लाइन पर आ चुका है यानी कि पूरे वॉयस का जो वॉल्यूम है लगभग एक जैसा ही बन गया है तो ये हमने अपने वॉयस को कंप्रेस कर दिए हैं अब कंप्रेस करने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके वॉयस में जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर होता है कंप्रेस करने के साथ साथ वो बैकग्राउंड नॉइज बढ़ जाता है जैसे कि आप देख सकते हो इस जगह पर आपको थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं ऊपर नीचे दिखाई दे रहा होगा ये आपकी वॉयस के अंदर जो नॉइज कैप्चर हुआ है वो नॉइज है तो उस नॉइज को हमें रिडक्ट करना होगा हालांकि मैंने अपने रूम के अंदर इस वॉयस को रिकॉर्ड करी है बहुत ही कम नॉइज कैप्चर हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत नॉइज कैप्चर हुआ है जिसको हमें रिडक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब नॉइज रिडक्शन के लिए हम फिर से इफेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको नॉइज रिडक्शन प्लस रिस्टोरेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके अंदर आपको नॉइज रिडक्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देगा लेकिन मैं जाऊँगा अपनी फेवरेट यानी कि एडोप्टिव नॉइज रिडक्शन के अंदर अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स दिखाई दे रहा होगा लेकिन सारे सेटिंग्स को आपको नहीं छेड़ने हैं आपको ये जो रेडियोस नॉइज बाय और जो ये जो नॉइजनेस है इन दोनों को चेंज करते हुए देखना है कि आपके वॉयस के साथ कौन सा चीज़ अच्छा जा रहा है यानी कि रेडियोस नॉइज बाय को कितना अप्लाई करने के बाद आपकी वॉयस से जो नॉइज़ है वो जा रहा है मैं यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाता हूँ हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज़ ए ऑडियो सैम्पल फॉर एडोबी ऑडिशन ट्यूटोरियल तो यहाँ पर मेरा जो रेडियोस नॉइस बाय है वो है 15 के आसपास और जो नॉइजनेस है वो है 20 अभी मैं इसको थोड़ा आगे पीछे करके देखता हूँ किस तरीके से चेंज होता है मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिए हैं अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज़ ए ऑडियो सैम्पल फॉर एडोबी ऑडिशन ट्यूटोरियल अब यहाँ पर आपको ज़्यादा चेंजेस सुनने को नहीं मिलेंगे अगर आप हेडफोन भी इस्तेमाल कर रहे हो फिर भी आपको ज़्यादा चेंजेस सुनने को नहीं मिलेंगे पर मैं जिस रूम के अंदर अपने वॉयस को रिकॉर्ड करता हूँ उस रूम के अंदर नॉइस बिल्कुल ही कम कैप्चर होते हैं तो इस रूम के अंदर मैं जो भी वॉयस को रिकॉर्ड करता हूँ उसके लिए मैं ये सेम सेटिंग अप्लाई करता हूँ रिड्यूस नॉइस बाई को मैं फिफ्टीन देता हूँ नॉइज नॉइस को ट्वेंटी देकर मैं अपने वॉयस को रिकॉर्ड करता हूँ और ये मेरे वॉयस के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख पाएंगे हाई क्वालिटी मोड स्लोअर आपको दिखाई दे रहा होगा इसको आपको अप्लाई करने से पहले टिक करना है तो यहां पर आप रेडियो नॉइज बाय और नॉइजनेस को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा उसके बाद हाई क्वालिटी को टिक करके यहां पर से आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा उसके बाद आपके वॉइस के अंदर अगर थोड़ा बहुत नॉइज रहेगा तो ये इसको पूरा ही रिडेक्ट कर देगा और आपको बिल्कुल ही एक क्लियर ऑडियो सुनने को मिल जाएगा मैं यहां पर आपको और एक बार प्ले करके सुना देता हूं हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज ए ऑडियो सैम्पल फॉर एडोबी ऑडिशन ट्यूटोरियल ओके okay, तो यहाँ पर हमने अपनी वॉइस को कंप्रेस कर लिए है उसमें से जो भी सारी नॉइस थे उसको रिडक्ट कर दिए हैं अभी जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो है अपने वॉइस को इक्वलाइज करना है यानी कि इसके जो बेस ट्रबल ये सारी चीज़ें हैं उसको थोड़ा चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम इफेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर फिल्टर एंड इक्व के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ये यह जो ग्राफिक इक्वलाइजर है इसको हम चूज़ करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्राफिक इक्वलाइजर टेन बैंड ट्वेंटी बैंड एंड थर्टी बैंड आपको दिखाई देगा इनमें से हम टेन बैंड को यूज़ करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 बैंड देखने को मिलता है जिसको आप अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो बट अगर आप यहां पर 30 बैंड के अंदर मान लीजिए चले जाते हो तो यहां पर आपको 30 बैंड दिखाई देगा जिसको एडजस्ट करना ऑलमोस्ट हमारे लिए तो इंपॉसिबल है जो लोग साउंड इंजीनियरिंग वगैरह काम करते हैं उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हैं तो इसको हम बिल्कुल ही नहीं छेड़ेंगे हम जाएंगे इफेक्ट के अंदर इक्व के अंदर और ये टेन बैंड का जो ग्राफिक इक्वलाइजर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे अब ये जो ग्राफिक इक्वलाइजर है ये दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये बहुत ज्यादा सिंपल
पीछे की तरफ अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो आपका जो वॉयस है उस, उसमें जो बेस है वो कम ज़्यादा होगा और वन के के डाइने तरफ आपका जो वॉयस फ्रिक्वेंसी है उसको एडजस्ट करते हुए आप अपने वॉयस को पतला बना सकते हो मैं यहाँ पर आपको ज़रा अप्लाई करके दिखा देता हूँ अब मान लीजिए ये जो वॉयस फ्रिक्वेंसी है इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ले करके जाता हूँ कुछ इस तरीके से ये मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दी है इतना ज़्यादा आपको कभी भी नहीं करने हैं बहुत ही कम अप्लाई करना है लेकिन दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर दी है अभी मैं यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज ए ऑडियो सैम्पल फॉर एडोबी ऑडिशन हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज ए ऑडियो सैम्पल फॉर अब जैसे ही मैंने इसको ऑन करी एक चीज़ आपने नोटिस करे होंगे मेरा जो वॉयस है उसका जो बेस है पूरा जैसे कि आसमान छू गया जैसे कि फट गया है पूरा वॉयस ठीक है तो ये कारण है मैंने इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दी है इतना ज़्यादा कभी भी अप्लाई नहीं करना है इसको बहुत ही कम कम तरीके से इस्तेमाल करना है इनकी बहुत ही धीरे धीरे इसको इस्तेमाल करना है बहुत ही धीरे धीरे इसको रेज करना है सुनते हुए रेज करना है कि आपकी वॉयस के साथ कौन सा इक्वलाइज़र मैच कर रहा है तो मैं अपने वॉयस के साथ करता क्या हूँ कि ये जो बेस का इक्वलाइज़र है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाता हूं पांच से दस के बीच में रखता हूं उससे ऊपर नहीं जाता हूं अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो सुनने में बहुत ही खराब लगेगा ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं इसको बहुत ही धीरे धीरे अप्लाई करने से आपका वॉयस बेहतर बन सकता है तो मैं अपने वॉयस के साथ एक एस कर्ब साइक्यूलाइजर इस्तेमाल करता हूं यानी कि इधर से ये जो मोटी आवाज की फ्रीक्वेंस है उसको मैं थोड़ा बूस्टअप करता हूं और फिर जो मिड्स है उसको मैं बीच में ही रख देता हूं और ये जो लो फ्रीक्वेंसी की वॉयस है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर के जाता हूं तो ये एक एस कर्ब बन जाता है जिससे मेरे वॉयस का जो बेस है वो भी थोड़ा बूस्ट हो जाता है और जो पतली आवाज है वो भी थोड़ा बूस्ट हो जाता है एंड मैं यहां पर आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूं हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज ए ऑडियो सैंपल फॉर एडोबी ऑडियो अब अगर आप यहां पर हेडफोन लगाकर वीडियो को देख रहे हो तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस सुनाई देगा अदरवाइज आपको कोई भी चेंजेस सुनने को नहीं मिलेगा बट मैं यहां पर हेडफोन पहन के एडिट कर रहा हूं तो मैं यहां पर चेंजेस नोटिस कर सकता हूँ मेरा जो वॉयस है वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो मैं यहाँ पर से अभी इसको यहाँ पर से अप्लाई कर देता हूँ तो मेरा जो वॉयस है ये अभी इक्वलाइज हो चुका है अभी मैं आपको इसको और एक बार प्ले करके सुना देता हूँ हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज ए ऑडियो सैंपल फॉर एडोबी ऑडिशन ट्यूटोरियल ओके तो ये हमारा वॉयस इक्वलाइज हो चुका है यहाँ पर हमें और एक इक्वलाइजर का इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है जिसको मैं अपने हर एक वीडियो में अप्लाई करता हूँ और ये आपके ऑडियो को बिल्कुल ही चेंज करके रख देगा आपकी जो ऑडियो है सुनने में बहुत ही कमाल का बन जाएगा और ये इक्वलाइजर है इफेक्ट के अंदर जो फिल्टर एंड इक्व टैब है इसके अंदर आपको ये जो पैरामेट्रिक इक्वलाइजर देखने को मिलता है ये इक्वलाइजर है ये बहुत ही ज़्यादा एक यूजफुल इक्वलाइजर है आपके वॉयस का जो इक्वलाइजर है वो बिल्कुल ही चेंज करके रख देगा सुनने में ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अब देख सकते हो ये जो पैरामेट्रिक इक्वेजर है यहां पर आपको एक ग्राफ से दिखाई दे रहा होगा और यहां पर आपको प्रीसेट दिखाई देगा तो यहां पर आप प्रीसेट के अंदर जाइए सबसे पहले लाउडनेस मैक्सिमाइजर को चूज कर लीजिएगा तो ये आपका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा नीचे की तरफ जो भी सारी चीज है उसको एज इट इज रहने देना है कोई भी चीजों को नहीं छेड़ना है अब यहां पर आप एल देख सकते हो यानी कि लो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो मोटी आवाज की फ्रीक्वेंसी है उसको आप यहां पर से कंट्रोल कर सकते हो और यह एच यानी कि हाई जो हाई फ्रीक्वेंसी की वॉयस है उसको आप यहां पर से कंट्रोल कर सकते हो और यहां पर आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहा होगा और अगर मैं यहां पर ये जो लो फ्रीक्वेंसी है इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाता हूं तो मेरा जो वॉयस है उसका जो बेस है वो बढ़ेगा और अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाता हूं तो मेरा जो वॉयस है वो पतला बनेगा ओके okay, अब इस चीज़ को तो हम ग्राफिक इक्वलाइजर के अंदर भी कर सकते हैं अपने वॉयस का जो बेस या फिर अपने वॉयस को पतला अगर हम करना चाहते हैं तो हम ग्राफिक इक्वलाइजर के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर खास क्या है यहाँ पर खास है ये चीज़ अब देख सकते हो तो यहाँ पर आपको पांच नंबर दिखाई देगा वन टू थ्री फोर फाइव करके यहाँ पर ये जो थ्री है इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करते हो तो यहाँ पर आपको और एक डॉट दिखाई दे रहा होगा ये जो डॉट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अगर मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ लेकर के आकर लगभग इस जगह पर आकर इसको प्लेस कर देता हूं यानी कि ये जो हाइज है इसको मैं थोड़ा और ऊपर लेकर जाता हूं दैट्स इट ये रहा तो ये आप देख सकते हो ये जो ग्रफ है ये कुछ इस तरीके से राइट से आती हुई यहाँ पर थोड़ा कर्व करके अंदर की तरफ जा रहा है फिर थोड़ा बाहर आकर सीधा जाकर और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कुछ इस तरीके से अगर मैं अपने कर्व को एडजस्ट कर देता हूं फिर आप
वो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कोई छोटे से रूम के अंदर रिकॉर्ड करी है अगर मैं इस पैरामेट्रिक इक्वलाइजर को ऑफ कर देता हूँ तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई ओपन एरिया में अपने वॉयस को रिकॉर्ड करे है सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई पब्लिक एरिया पर मैं अपने जो वॉयस है वो बोल रहा हूँ बट जैसे ही मैं पैरामेट्रिक इक्वलाइजर को ऑन कर देता हूँ यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई रूम के अंदर मेरा जो आवाज़ है गूंज रहा है जैसे कोई आवाज को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो जो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यानी कि वॉइस का जो बेस है वो कुछ अलग ही तरीके से बढ़ रहा है जो सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपने देखे होंगे स्पीकर्स को अगर आप कुछ ऐसे जगह पर रख देते हो मान लीजिए स्पीकर्स को आप कहीं पर ऐसे कोई ऐसी जगह पर रख देता हो जहाँ पर उसका जो आवाज़ है वो बाहर की तरफ नहीं आ रहा है तो स्पीकर का जो आवाज़ है वो चेंज हो जाता है सुनने में बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सा बन जाता है तो ये चीज़ कुछ इसी तरीके से काम करता है आपका जो वॉयस है उसको ये सप्रेस कर देता है जिसकी वजह से आपका जो वॉयस है सुनने में काफ़ी कमाल का लग जाता है मैं इसको आपको और एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज़ ए ऑडियो सैम्पल तो जैसे कि आप सुन सकते हो ये सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसको मैं अपने हर एक वॉइस के साथ अप्लाई करता हूँ मैं सिंपली इस थ्री के ऊपर टैप करके ये जो थ्री का ये जो इक्वलाइजर है इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ लेकर के आता हूँ और कुछ ऐसा एक कर्व बना देता हूँ जिसकी वजह से मेरा जो वॉयस है सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है अभी मैं सिंपली इसको यहाँ पर से अप्लाई कर देता हूँ और, और एक बार मैं आपको अपना वॉयस यहाँ पर प्ले करके सुना देता हूँ हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज़ ए ऑडियो सैम्पल फॉर एडोबी ऑडिशन ट्यूटोरियल ओके okay, तो ये हमारा वॉयस लगभग रेडी हो चुका है अब एक चीज़ अकबर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपको जो लेवल्स दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मेरा जो वॉयस का लेवल है वो कहाँ तक जा रहा है उसको आप जरा ध्यान से देखना हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज़ ए ऑडियो सैम्पल फॉर एडोबी तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो वॉयस का लेवल है वो माइनस ट्वेल्व डी से माइनस नाइन डी के बीच में रह रहा है यानी कि वॉयस का जो लाउडनेस है वो बहुत ही कम है हमको अपनी जो वॉयस है उसको थोड़ा और लाउड बनाना होगा उसकी वॉल्यूम को बढ़ाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर फेवरेट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर नॉर्मलाइज टू माइनस जीरो ये जो फेवरेट है इसको हम यहाँ पर से अप्लाई कर देंगे ये क्या करेगा अपनी वॉयस का जो पूरा फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा देगा यानी कि अपनी वॉयस का जो वॉल्यूम है उसको पूरा ही बढ़ा देगा यानी कि माइनस जीरो पॉइंट वन डी तक इसको बढ़ाई देगा जीरो डी के या फिर जीरो डी के ऊपर इसको नहीं जाने देगा तो इसको एक लिमिट में रख देगा लेकिन वॉयस का जो पूरा ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो वॉयस है सुनने में काफ़ी ज़्यादा लाउड होगा अभी मैं आपको इसको प्ले करके सुना देता हूँ हेलो फ्रेंड्स आई एम बलराम एंड दिस इज़ ए ऑडियो सैम्पल फॉर एडोबी ऑडिशन ट्यूटोरियल आई डोंट नो आपको सुनने में कैसा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लाउड हो चुका है सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मेरा जो भी सारा एडिटिंग था अभी इस वॉयस के ऊपर ख़त्म हो चुका है अभी अगर आप इस वॉयस के ऊपर और कुछ एडिटिंग करना चाहते हो जैसे कि इसको ट्रिम करना चाहते हो इसको क्रॉप करना चाहते हो तो वो भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो मान लीजिए शुरू की जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पर से हटा देना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस करके इसको यहाँ पर से हटा सकता हूँ इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर से कर सकते हो अगर आप मान लीजिए अपने वॉयस की कोई सी जगह पर आप एको ऐड करना चाहते हो तो सिंपली उसको आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इफेक्ट के अंदर जो डिले एंड इको है वहां पर जाकर अपने वॉयस को इको कर सकते हो यानी कि कोई भी एक वर्ड को आप इको कर सकते हो तो काफी डिटेल में काम करके अपने वॉयस को इंप्रूव कर सकते हो बट मैं जनरली अपने यूट्यूब के लिए वॉयस को एडिट करता हूं तो मैं करता क्या हूं अपने वॉयस को सबसे पहले कॉम्प्रेस कर लेता हूं इफेक्ट के अंदर जाकर एम्पलीट्यूड एंड कॉम्प्रेशन के अंदर जो डायनामिक्स है यहां पर से अपने वॉयस को कंप्रेस करता हूं दूसरा जो काम करता हूं मैं नॉइज रिडक्ट करता हूं एडोप्टिव नॉइज रिडक्शन को इस्तेमाल करते हुए तीसरा जो करता हूं वो है मैं यहां पर फिल्टर एंड इक्वी के अंदर जाकर ग्राफिक इक्वलाइजर को इस्तेमाल करता हूं और चौथा जो काम करता हूं मैं यहां पर फिल्टर एंड इक्वी के अंदर जो पैरामेट्रिक इक्वलाइजर है इसको अप्लाई करता हूं और उसके बाद मैं यहां पर से अपने जो वॉयस है उसको नॉर्मलाइज कर देता हूं तो ये मेरा जो फाइनल वॉयस है ये बन के तैयार हो जाता है जो वॉयस अभी आप सुन रहे हो जो वॉयस आप सुनते हो तो कुछ इस तरीके से मैं अपने यूट्यूब ऑडियोज को एडिट करता हूँ आप अपने ऑडियो को एडिट करके उसको एक बहुत ही कमाल के ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और दोस्तों अगर आप ये ऑडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल के ऊपर मोबाइल में कोई ट्यूटोरियल चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इस ट्यूटोरियल में से अगर आपके मन में कोई भी शंका है कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते मैं उसका भी जवाब दे दूंगा बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्प